আজকে একত্রিশে অগাস্ট আমাদের বেস এস সেভি ক্লাস টি ওই বিজয়ের আজ করছে ত্রিশ নাম্বার ক্লাস তো আমরা হচ্ছে যে আজকে কিট কিন্ডার ওই ট্যাম্পলেটটা ফ্লট টেকনিক দিয়ে আমরা ইউজ করব আমরা হচ্ছে যে একটা ট্যাম্পলেট ডিজাইনের কিছু টেকনিক দেখছিলাম আপনারা হ্যাঁ খেয়াল আছে আপনাদের ট্যাম্পলেট বা লেআউট ডিজাইন টেকনিক হ্যাঁ লেআউট ডিজাইন টেকনিক হাজার টাকা লেআউট ডিজাইন টেকনিক আর যদি লেআউট ডিজাইন টেকনিক আমরা দেখছিলাম বা আমরা জানছিলাম এগুলো সম্বন্ধে হ্যাঁ তার মধ্যে হচ্ছে যে ফ্লট হচ্ছে অন্যতম এটা এবং অনেক আগ থেকে এটা আসতেছে এখন বেশি এটা ফ্লট ইউজ করে না আর অ্যাডভান্স টেকনোলজিগুলো ইউজ করে তো এটার মানে এনা যে হচ্ছে যে আমরা আগে এগুলো শিখবো না আমাদের সব শিখে আসতে হবে এটা কিছু কারণ আছে তার মধ্যে একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন মার্কেট প্লেসে কাজ করেন বা লোকাল মার্কেটে কাজ করবেন আপনার যদি জানার পরিমাণ কম থাকে তাহলে আপনি কম কাজ খুঁজবেন আপনি যদি অথবা কম কাজ আপনি করতে পারবেন যদি জানার পরিমাণটা আর পাড়ার পরিমাণটা বেশি থাকে তাহলে আপনার কাজের পরিমাণটা বাড়বে আর মনে করেন আপনি কোথাও একটা অফিসে জয়েন করছেন আর আপনি যেদিন জয়েন করছেন সে অফিসে কিন্তু ওই দিন জন্ম হয় নাই ওই অফিসের অনেক আগ থেকে জন্ম হয়ে আসতেছে আর তারা যদি ফ্রন্টের নিয়ে ওয়েব নিয়ে কাজ করে থাকে বা বা টোটাল ওয়েব সলিউশন নিয়ে কাজ করে থাকে তাদের ওইখানে যদি দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর আগের কোনো কাজ থাকে তো সেগুলো অবশ্যই দেখবেন ফ্রড দিয়ে করা হ্যাঁ তো এখন যদি ওই রকম একটা প্রজেক্টটা আপনারা যদি করতে দেয় যে এটা আমার আধ ঘন্টার মধ্যে একটা করে দেন একটা অল্প একটা কাজ আধ ঘন্টার মধ্যে করে দেন এক ঘন্টার মধ্যে করে দেন বা এক বেলার মধ্যে করে দেন তখন যদি আপনি ফ্লটটা ভালো করে না পারেন তাহলে তো করতে পারবেন না হ্যাঁ আপনি মনে করেন ফ্ল্যাক্স বক্স অনেক ভালো করে পারেন তো তখন কি আপনার মানে এক বড় একটা প্রজেক্ট আধ ঘন্টার মধ্যে আপনি পুরোটা কনভার্ট করে দেবেন ফ্ল্যাক্স বক্সে এটাও পসিবল না তো এটার জন্য আপনি যে কাজটা আপনি পারেন ওইটারে যত শাখা প্রশাখা আছে সবই আপনার ভালো করে আয়তন নিয়ে আসতে হবে শিখতে হবে হ্যাঁ আর এখানে ফ্লট বা ফ্ল্যাক্স বক্স বলেন এগুলো জাস্ট আপনার লেআউটের টেকনিকটার ক্ষেত্রে হেল্প করতেছে বাদ বাকি যে ডিজাইন প্যাটার্নগুলো আছে এগুলো ফ্ল্যাক বক্সে গেলেও যা ফ্লটে আসলেও তা এগুলো ব্যাটমিস এগুলো সবই সিএসএস দিয়ে করতে হবে সবই সিএসএস পার্ট আপনার কোথাও কালার ইউজ করবেন কোথাও হচ্ছে যে আপনি কোনো ডিজাইন করবেন ও প্রপার্টি ভ্যালু প্রপার্টি ভ্যালু সিলেক্টর এগুলো কল করে করেই আপনার করতে হবে তো এখানে আসলে আমরা ও এখানে সময় বেশি দিচ্ছি ওখানে সময় কম দিচ্ছি এটা না আপনার এটা এখানে যদি আমরা এই ট্যাবলেটটা করতে পারি এখানে অনেক কিছু চলে আসবে ডিজাইনের ওকে তো চলো আমরা শিখি আমি একটু প্রিভিয়াস ক্লাসের একটা ট্যাবলেট ওপেন করি প্লিজ একটু একটু কিছু বিষয় বুঝি একটু আগে হ্যাঁ এটা একটু একটু দেখেন প্লিজ সবাই আমরা এই ট্যাম্পলেটটা যখন করছিলাম আর কি হ্যাঁ এই ট্যাম্পলেটগুলোর হচ্ছে যে এই যে আমাদের এরিয়াগুলো আছে বা ব্লা ব্লকগুলো আছে এটা একটা এরিয়া এটা একটা এরিয়া আবার এটা একটা এরিয়া রাইট এটা একটা এরিয়া বা একটা ব্লক এটা একটা ব্লক হ্যাঁ এই ব্লকগুলোর হচ্ছে নাম কি ছিল খেয়াল আছে আপনাদের আচ্ছা আচ্ছা ওকে ফাইন এই এগুলা কি এরিয়াগুলোর নাম না কি সিলেক্টরের নাম সিলেক্টরের নাম তাহলে আমি এগুলো এরিয়ার নাম আসলে বলতে পারতেছি না এখন আমি সিলেক্টরের নাম দিছি কি সিলেক্টরের নাম দিছিলাম হচ্ছে যে এটার জন্য দিছিলাম কি হেডার সেকশন হ্যাঁ তো এখানে নাম দিছিলাম হচ্ছে কি ন্যাবার সেকশন নাকি হ্যাঁ ন্যাব সেকশন বা ন্যাবার সেকশন এটার নাম ছিল কি ব্যানার সেকশন হ্যাঁ এগুলো সিলেক্টরের নাম তাহলে এরিয়াগুলোর নাম কি ছিল আসলে অ্যাকচুয়ালি सेक्शन অথবা এটা নেবার সেকশন এটা মেন সেকশন এটা জাস্ট সিলেক্টর নেম এটা কিন্তু হচ্ছে যে ব্রাউজারের জন্য রোবটের জন্য বা সার্চ ইঞ্জিনের জন্য আলাদা কোনো মিনিং ক্যারি করে না যেন আমি হেডার সেকশন পরে আমি অ্যাজ এ ডেভেলপার বোঝা যাচ্ছে এটা একটা হেডার সেকশন এটা কিন্তু আমার ব্রাউজার বুঝতেছে না ব্রাউজারের কাছে জাস্ট এটা একটা ডিপ আর বাদ বাকিটা একটা সিলেক্টরের নাম সেটা হচ্ছে সিএসএস পাইলে থাকে 
আর সিরিজ ফাইলের যদি কোনো ডিজাইন থাকে তাহলে সেটা স্টেবল এলিমেন্টের উপরে আনে কি আউটপুটটা দিবে দ্যাটস ইট কথাটা বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এখন হচ্ছে যে আপনার মডার্ন টেকনোলজিতে আপনার ওয়েবসাইটকে মিনিংফুল করতে হবে যত বেশি মিনিংফুল করতে পারবেন তত আপনার টেম্পলেটটা আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা অপটিমাইজ থাকবে তত বেশি এটা সার্চ ইঞ্জিনের জন্য কি ইফেক্টিভ হবে যেমন হচ্ছে আমরা তো এসির কথা সবাই নাম শুনছি ডিজিটাল মার্কেটের নাম শুনছি এখানে যেটা হয় যে হচ্ছে যে আপনার সাইটটা অনেক বেশি অপটিমাইজ করে অনেক বেশি হচ্ছে যে এসিও ফ্রেন্ডলি করে যাতে হচ্ছে গুগলে কেউ সার্চ করলে আরামসে জিনিসটা চলে আসতে পারে এখন মনে করেন আপনার সাইটের নাম হতে পারে হচ্ছে যে সিম্পল অ্যাস্টাইল ব্লুটিস এই সিম্পল অ্যাস্টাইল ব্লুটিস তো ফেসবুক বা গুগলের মধ্যে ফেমাস না যে হচ্ছে যে এটা অ্যাড্রেসটা দিয়েই মানুষ হচ্ছে ঢুকে যাবে এরকম না এটা আশা করা বোকা এখন হতে পারে সিম্পল ব্লু অ্যাস্টাইল ব্লুটিস সার্ভিস কি তারা হচ্ছে গাড়ি সেল করে হ্যাঁ তোরা হচ্ছে যে এমনভাবে এটা এসিও ফ্রেন্ডলি করে রাখতেছে কেউ যদি গাড়ি সেলের বিষয়ে কোনো গুগলে সার্চ করে তাদের সাইডটা চলে আসতে পারে এটা যদি অনেক বিষয় অনেক কিছু কথা রাখতে হবে তার সাথে হচ্ছে যে মনে করেন এখানে কিছু বিষয় যে হচ্ছে যে এরিয়াগুলো আছে এরিয়াগুলো মিনিফুল করার দরকার আছে যেমন এরিয়াগুলো মিনিফুল করলে কী লাভ হতে পারে এটা দেখেন আমি একটু জিনিস বুঝাই বলি যেমন হচ্ছে যে এটা আপনার ফুটার এখানে মনে করেন ফুটার আসলো ফুটার না হলে কোম্পানির অ্যাড্রেস ট্যাড্রেস থাকে অনেক কিছু থাকে বিগ ফুটার দেখবেন যে কোম্পানির অ্যাড্রেস আছে লোকেশন আছে ফোন নাম্বার আছে অনেক কিছু থাকে এখন এই অ্যাড্রেস যদি মিনিফুল হয় তাহলে দেখেন বেঁধে হচ্ছে যে যদি কেউ যদি সার্চ করা যায় অ্যাস্টাল ব্রুট ইজ কোম্পানির অ্যাড্রেস তাহলে কিন্তু গুগল অটোমেটিক ওখান থেকে ধরে এটার কি নিয়ে যাচ্ছে আবার যে জাস্ট আপনি ওটার অ্যাড্রেস যদি মিনিংফুল না করে লিখেন জাস্ট একটা পি দিয়ে যদি মনে করেন লিখে দেন বিডিবিএল ভবন কারাম বাজার এটা সেটা পি কি মিন করে বলেন তো পি জাস্ট প্যারাগ্রাফ মিন করে এটা আমি দেখে ইউজার দেখে বুঝতেছি এটা একটা অ্যাড্রেস বা কোডিংয়ে ডেভেলপার দেখে বুঝতেছি অ্যাড্রেস কিন্তু যখন পি এর মধ্যে লিখতেছেন ওয়েব ব্রাউজার বা রোবট বা সার্চ ইঞ্জিন এটার বোঝার উপায় না যে এটা একটা কি অ্যাড্রেস তারা বোঝে এটা প্লেন টেক্সট এটা একটা কি জাস্ট আপনার প্যারাগ্রাফ এই জন্য হচ্ছে যে যত বেশি সম্ভব কোডিংকে মিনিংফুল করতে হবে ওকে এখন দেখেন আমার হচ্ছে যে হেডার পার্টটা যদি আমি মিনিংফুল করতে পারতাম যে আমার ডেভেলপার জন্য মিনিংফুল আমার হচ্ছে ব্রাউজার জন্য মিনিংফুল অ্যাজ একইভাবে হচ্ছে যে আপনার এই ন্যাপ বার ব্যানার বা হচ্ছে যে আদার যে এরিয়াগুলো থাকে ওই ট্যাম্পেটের সবগুলো এরিয়া এরিয়াকে যদি হচ্ছে যে একটা কি আলাদা আলাদা মিনিংফুল করা পসিবল হয় তাহলে এটা আপনার কাজকে অনেক বেশি কি কোয়ালিটিফুল করে দিবে মানে এটা কীভাবে করা যায় আমরা এটা শিখি একটু চলো ওকে আমরা হচ্ছে এখন পর্যন্ত স্টেবল যা কিছু দেখছিলাম এগুলো ম্যাক্সিমাম জিনিসে কি মিনিংফুল রাইট ওকে স্টেবল দেখতে একটা সমস্যা হচ্ছে মানে আপনাদের তারপরে একটা কষ্ট করে দেখেন এখন এটা একটা ডিপ এটা ডিপ এটা সবগুলোই ডিপ এখন তো মনে করেন যে এখানে তার মিনিফুল করার সুযোগ নেই কিন্তু স্টেবল ফাইভে এসে মিনিফুল করার কিছু সুযোগ করে দিছে ওরা স্টেবল ফাইভে অনেকগুলো ট্যাগ আছে তার মধ্যে কিছু ট্যাগের নাম হচ্ছে সিমেন্টিক এলিমেন্ট আছে কিছু ট্যাগের নাম আছে কি সিমেন্টিক এলিমেন্ট মানে সিমেন্টিক এলিমেন্ট প্রজাদের কিছু ট্যাগ আছে সেই ট্যাগুলো হচ্ছে যে আপনার মিনিংফুল ট্যাগ যেমন একটা দেখেন ট্যাগগুলো নাম আমরা একটু পড়ি পড়লে আপনারা বুঝতে পারবেন আন্দাজ করতে পারবেন যে ঘটনাটা কী ঘটতে যাচ্ছে দেখেন একটা ট্যাগের নাম আছে এরকম সরাসরি ট্যাগের নামই হেডার সরাসরি ট্যাগের নামই আছে হচ্ছে যে ফুটার আর্টিকেল অ্যাসাইড হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে মেন মার্ক ন্যাব সেকশন গঠন কিন্তু বুঝতেছেন আচ্ছা আমি আপনাদেরকে হচ্ছে কাজ করার সময় বলছিলাম যে হচ্ছে যে আমাদের মেন যে এরিয়াগুলো থাকবে এগুলোকে আমরা বলবো কি সেকশান খেলা আছে আপনাদের আচ্ছা আর ভিতরে ওগুলো বলবো যে ব্লক আচ্ছা তাহলে এটা যদি হচ্ছে যে ওই যে বলছিলাম সেকশান এখন দেখেন এটার জন্য কিন্তু একটা অলরেডি আমাদের কাছে সেকশান নামে একটা কি চলে আসছে ট্যাগই চলে আসছে যে ট্যাগটা কল করলে এটা হচ্ছে যে আর ওই ডিপ হিসেবে কাউন্ট হবে না এটা সেকশান হিসেবে কাউন্ট হচ্ছে এটা মিনিংফুল এরিয়া হিসেবে কাউন্ট হচ্ছে দেন এটার নাম দিছিলাম আমার কি হেডার এখন আমাদের দেখতে পাচ্ছি সিমেন্টিক এলিমেন্ট হিসেবে আমাদের কাছে একটা হেডার নামে একটা ট্যাগও চলে আসছে ফুটার নামে ট্যাগ চলে আসছে ন্যাপ নামে ট্যাগ চলে আসছে সেকশান আর্টিকেল অ্যাসাইড নামে ট্যাগ চলে আসছে তাহলে এখন দেখেন তো এই এই ট্যাবলেটটাকে আরও বেশি মিনিংফুল হয় কিনা মানে আমি যদি এটাটা বলি জাস্ট কি হেডার হুম এটাকে যদি বলি জাস্ট কি ন্যাপ হ্যাঁ তারপর এটার জাস্ট বললাম কি মেন মেনের মধ্যে এটার বললাম অ্যাসাইড না অ্যাসাইড এটা হচ্ছে কি তাইলে আর্টিকেল আর এটা হচ্ছে কি ফুটার তাহলে অনেক বেশি মিনিংফুল হচ্ছে না বিষয়টা এই এভাবে লিখলে আপনার যে কোনো ডেভেলপার দেখলে বুঝবে যে কি এটা
গুগল এটা পড়ে ফেলে ভিতরে ঢুকে যা আছে ইতিহাস এটার এ টু জেড একটা কিছু বাদ দেন সবই পড়ে হ্যাঁ সবই পড়লে যখন হচ্ছে যে যেখানে বিষয়গুলো মিনিংফুল আছে আপনার ওয়েবসাইটের ইনফরমেশনের সাথে ওগুলো ম্যাচ করতেছে তাহলে হচ্ছে যে সেইটার একটা ভালো র্যাঙ্কিংয়ে নেয় বা সার্চ মানুষ যেমন সার্চ করে ওই ওয়েবসাইটের ইনফরমেশনগুলো মানুষের সামনে নিয়ে যায় এখন আসলে যেটা মডার্ন লাইফে প্রাইভেসি বলতে কিছু নাই বুঝছেন এখন আপনার প্রাইভেসি আপনার প্রাইভেসি আপনার সিক্রেট কারো না কার হাতে দিয়ে দিতে হবে আপনাকে কিচ্ছু করার নেই আর আপনি যদি যদি মনে করেন যে হচ্ছে আমার সিক্রেট আমি কাউকে দিব না তাহলে হচ্ছে যে আপনার প্রপার্টি আপনার কাছে রেখে দিতে হবে ওইটার হ্যাঁ ওইটা কোথাও রাখতে পারবেন না আপনি ঠিক আছে হ্যাঁ পাবলিক প্লেস বলতে বিষয় হচ্ছে দেখেন আপনি যার সাথে সিক্রেটটা শেয়ার করতেছেন সে যদি মনে করে আপনার সিক্রেটটা সিক্রেট রাখে তাহলে আপনি সেফ হ্যাঁ আর যদি সে যদি আপনার ডাটাটা অন্য কারো সেল করে দেয় আপনার ডাটা নিয়ে মিস ইউজ করে তাহলে সে পাবলিক প্লেস এটা হচ্ছে এটা আর কি না সেটা তো আর হচ্ছে যে আমরা আপনার জন্য করবে না গুগলটা যদি কেউ ইলন মার্কসে যদি অফার করে যে আপনারা আমি হচ্ছে যে এসপিএক্স দিয়ে দিব এটা দিব ওইটা দিয়ে দিব আপনি আমার কাছে ডাটা দেন গুগল দিবেন না কেন ডাটা অবশ্যই গুগল ফেসবুক ইয়াহু বা হচ্ছে বড় বড় জায়েন্ট কোম্পানিগুলো আছে যারা আছে আর কি এরা এদের টার্মস কন্ডিশন অনেক ভালো এরা অবশ্যই আমাদের ডাটা সেফ রাখবে বা ওই চেষ্টা সবসময় করে রাখে এরা তো ওইটা নিয়ে প্রবলেম নাই এখন হচ্ছে যে এই গুগলের বা সার্চ ইঞ্জিন যেগুলো আছে এগুলো ওয়েবসাইট রিড করে যতটুকু ডাটা ইউজারকে দেওয়া দরকার বা যতটুকু ডাটা ইউজার পাইলে ইউজার ইনফরমেশানটা কি ইয়া হচ্ছে ফুল হচ্ছে ততটুকু ডাকা ডাটাই দিচ্ছে আর একটা জিনিস দেখেন এখানে কিন্তু হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইট থেকে সব ডাটা কিন্তু ই গুগল বা সার্চ ইঞ্জিন নিয়ে যায় না যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিচ্ছে ওকে আর আবার এখানে আবার কিছু বিষয় আছে আপনি যদি চান যে হচ্ছে যে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা গুগল ইন্ডেক্স করবেন না আপনার অ্যাপ্লিকেশান গুগলটা দেখাবেন না সেটা আপনি পারে সমস্যা তো নেই হ্যাঁ 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 এগুলো এগুলো হয়ে যায় হ্যাঁ 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 এগুলো হয়ে যায় ওটা তো বললাম এখন সব কিছু ডিপেন্ড করে আপনার উপর আপনি যদি চান যে আপনার অ্যাক্সেস দেবেন না তাহলে দেবেন না শুধুমাত্র <laughs> একইভাবে কি পাচ্ছি ন্যাপ পাচ্ছি সেকশন মেন আর্টিকেল অ্যাসাইড ফুটার পাচ্ছি এগুলো সবই এক একটা কি ব্লগ এলিমেন্ট এগুলো সবই একটা অ্যাস্ট্রাকচার এলিমেন্ট অথবা এগুলো সবই এক একটা লেআউট এলিমেন্ট লেআউট এলিমেন্ট অ্যাস্ট্রাকচার এলিমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি তার মানে এগুলো দিয়ে অ্যাস্ট্রাকচার বানানো যাবে এগুলো দিয়ে লেআউট বানানো যাবে এগুলো দিয়ে কোনো কন্টেন্ট লিখে যাবে না এগুলো দিয়ে কন্টেন্ট লিখার জন্য অন্য ধরনের এলিমেন্ট লাইক হচ্ছে কি এইচ ওয়ান পি তারপর হচ্ছে কি আর কি আছে বলেন টেবিল হ্যাঁ তারপর ফর্মও ধরতে পারেন ইউএলআলআই এগুলো দিয়ে আমরা কি করব কন্টেন্ট লিখবো হ্যাঁ কিন্তু হচ্ছে যে অ্যাস্ট্রাকচার বা লেআউটের কথা আসলে তখন আমরা কি ডিবে যাব বা সিমেন্টিক এলিমেন্ট যেগুলোর কথা আমরা মাত্র বলতেছি এই ধরনের এলিমেন্ট আমরা আসবো ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা এবার একটু দেখাতে এটা আমরা বুঝলাম যে মিনিফুল পাচ্ছি মিনিফুলের সাথে সাথে এখানে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে একটা খেয়াল করেন কালকে পর্যন্ত আমাদের কোর্ট ছিল কীরকম দেখেন ডিপ এটা ডি বলতে পরে ডিপ বোঝাচ্ছি আমি ক্লাস আর এটা হচ্ছে কি হেডার এরপর মনে করেন সেকশান আছে হেডার সেকশান ওকে তাহলে কয়টা ওয়ার্ড আসছে এক দুই তিন চারটা ওয়ার্ড আসতেছে আর এখন আপনি লিখবেন শুধুমাত্র হেডার তাহলে দেখেন তো এই চারটার পরিবর্তে জাস্ট একটা তাহলে হচ্ছে যে আপনার কাজ কমতেছে না কোট কমতেছে না সময় কমবে এখানে আসেন এখানে দিলে মনে করেন যে ডি আমাদের এখানে ব্যানারের জন্য কোনো সেমেন্টিক লিমিট নাই তাও এখানে ডিপ প্লাস সেকশান ডিপ বলতে স্পেসিফিকলি আসলে কিছু মিন করে না ডিপ কি নাহলে আপনি পি যদি ধরেন পি মিন করতেছে প্যারাগ্রাফ আপনি যদি মনে করেন যে টেবিল মিন করেন টেবিল একটা কি মিন করছে টেবিল একটা টেবিল অ্যাস্ট্রাকচারের ডাটা নিয়ে আসবে বা একটা সেল নিয়ে ডাটা শো করাবে ফ্রম খুবই মিনিফুল একটা বিষয় 
যে ওয়েব যান না কোড যান না তারা যদি আপনি বলেন যে ফর্ম বাই করতে হবে তাহলে সে কিন্তু বুঝবে যে ফর্ম কি নাকি কিছু একটা ডাটা কিছু একটা ঘর আসবে যেখানে মানুষ কি লিকলে ডাটাগুলো কিছু একটা হবে এটা ফর্ম খুব সিম্পলি মানে হচ্ছে কিন্তু ডিবের এরকম কোনো মিনিং আসলে নাই কিন্তু এখানে আসেন এখানে এসে যাওয়া আপনি লিখবেন যে সেকশান ক্লাস ব্যানার তাহলে এটা অনেক বেশি কি মিনিংফুল হয়ে যাচ্ছে এটা একটা সেকশান কি সেকশান এটা ব্যানার সেকশান মিনিংফুল হচ্ছে বিষয়টা তো দেখেন যে সেভেন্টি কিলোমিটারগুলো ইউজ করে তাহলে বিষয়টা মিনিংফুল হচ্ছে বিষয়টা কি কোডিং কমাচ্ছে আর কোডিং কমলে আমাদের সময় কমবে নাকি আচ্ছা ওকে ফাইন তাহলে আমরা এগুলো নিয়ে একটা ডিটেলস একটা আলোচনা করি আশা করি আপনার এগুলো ক্লিয়ার আচ্ছা আর সেভেন্টি কিলোমিটার বলতে কী বোঝাচ্ছি আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন কী বলেন তো মিনিংফুল ট্যাগুলো হচ্ছে সেভেন্টি কিলোমিটার মিনিংফুল ট্যাগুলো হচ্ছে কি সেভেন্টি কিলোমিটার তাহলে যেগুলো মিনিং লেস ট্যাগ এগুলো কি এগুলো হচ্ছে নন সেভেন্টি কিলোমিটার যেগুলো মিনিংলেস এলিমেন্ট বা ট্যাগ সেগুলো হচ্ছে কি নন সেভেন্টি এলিমেন্ট যেমন হচ্ছে যে কিছু নন সেভেন্টি কিলোমিটার উদাহরণ দেন তো আপনারা নন সেভেন্টি কিলোমিটার উদাহরণ দেন তো ডিপ আর যাই হোক এরপর হচ্ছে সেভেন্টি কিলোমিটার দেখেন ফ্রম টিমের আর্টিকেল এগুলো হচ্ছে কি সেভেন্টি কিলোমিটার আর এখানে কিছু কারেক্টটা ট্রাম আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার সেভেন্টি কিলোমিটার নন সেভেন্টি কিলোমিটারগুলো এগুলো কিন্তু এসটিএমএল যখন জন্ম হচ্ছে তখন থেকেই আসে তখন থেকে কিছু ট্যাগ হচ্ছে মিনিংফুল কিছু ট্যাগ মিনিংলেস যেগুলো মিনিংফুল সেগুলো একটা বলছে সেভেন্টি কিলোমিটার যেটা বলতে মিনিংলেস সেটা হচ্ছে কি নন সেভেন্টি কিলোমিটার কিন্তু এসটিএমএল ফাইভ আসার পরে আরও বেশ কিছু হচ্ছে যে মিনিংফুল ট্যাগ নিয়ে আসছে এগুলো হচ্ছে এসটিএমএল ফাইভ আসার পরে আসছে এগুলো ওকে এসটিএল ফাইভে যে সকল মিনিংফুল ট্যাগ নিয়ে আসছে এগুলোকে বলা হচ্ছে যে এগুলোর কি বিশেষত্ব হচ্ছে সেভেন্টি কিলোমিটার বলা হয় আর কি তো এগুলোকে আরেকটা নাম বলতে পারে যে সেভেন্টি কিলোমিটার এসটিএল ফাইভ এর সেভেন্টি কিলোমিটার এখন আপনারা যদি কেউ যদি কোশ্চেন করে সেভেন্টি কিলোমিটারকে তো আপনি বেশি প্যাসা না যায় এগুলো বলে দেবেন আবার যদি বলা যায় ভাই এগুলো কি এসচুয়াল সেভেন্টি কিলোমিটার তাহলে আপনি বলতে পারেন আরও ক্লিয়ার করে না ভাই এগুলো হচ্ছে সেভেন্টি কিলোমিটার সাথে সাথে এগুলো এসটিএল ফাইভ এর সেভেন্টি কিলোমিটার আর ক্লিয়ার হলো বিষয়টা ওকে বাট এটা সহজভাবে বুঝে রাখেন সেভেন্টি কিলোমিটার বলতে বুঝে হচ্ছে কি মিনিংফুল ট্যাগ ক্লিয়ার সবাই ওকে নাইস তাহলে আমরা আবার এগুলো নিয়ে একটু ডিটেলস দেখি কোথায় কি আছে আর্টিকেল নিয়ে দেখার কিছু নয় আর্টিকেল আমরা বুঝি কি হতে পারে একটা ক্যাপশন হতে পারে একটা ইমেজ হতে পারে বা কোনো একটা কন্টেন্ট হতে পারে তার নিচে একটা কি ডিটেলস প্যারাগ্রাফ আসতে পারে লাইক হচ্ছে যে ওই নিউজের ওই থামনেলগুলো যেরকম আসে আর কি বা নিউজের ভিতরে ডিটেলসটা যেরকম আসে এটা হচ্ছে কি একটা আর্টিকেল অ্যাসাইড কি অ্যাসাইড হচ্ছে সাইড বার এরপর হচ্ছে আসেন ফুটার ফুটার একটা ওয়েবসাইট একটাই থাকে হেডার একটা ওয়েবসাইটে কি একটাই থাকে এরপর আসে ন্যাপ ন্যাপটা একটা ওয়েবসাইটে একাধিক থাকতে পারে নাকি অনেক থাকতে পারে ন্যাপ একটা ওয়েবসাইটে অনেক অনেক থাকতে পারে এরপর আসেন হচ্ছে যে কি আর কি আছে এখানে আর্টিকেল গেলো অ্যাসাইড গেলো এরপর আছে মেন এখন দেখার ধরেন এই যে সেকশান আছে আর্টিকেল আছে অ্যাসাইড আছে এই এরিয়াটা হচ্ছে কি আসলে মেন এরিয়া নাকি এটা তো মেন দিয়ে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি এরপরে দেখেন এখানে আমরা যদি একটু এ লেয়ারটাতে ধরি এটা বললাম কি এটা ধরেন এটা কি হেডার এটা হেডার হেডারের ভিতরে এটা কি এটা হচ্ছে ন্যাপ তাহলে হেডার সেভেন্টি কিলোমিটার শুরু করলাম তার ভিতরে আর একটা সেভেন্টি কিলোমিটার ইউজ করতে তার নাম হচ্ছে কি ন্যাপ আমরা যেভাবে ডিবের ভিতরে ডিপ ইউজ করতে পারতেছি একইভাবে সেভেন্টি কিলোমিটারের ভিতরে সেভেন্টি কিলোমিটার ইউজ করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই সেভেন্টি কিলোমিটারের ভিতরে সেভেন্টি কিলোমিটার ইউজ করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই ওকে এরপরে এখানে আসেন তো এটার সাথে আপনি কোনো সেভেন্টি কিলোমিটার মিলাতে পারতেছেন দেখেন তো আর্টিকেলের সাথে ম্যাচ হয় এটা অ্যাসাইড বা হচ্ছে ফুটার বা হেডার হ্যাঁ দেখেন আমার যদি হচ্ছে যে এমন কোনো যদি এরিয়া বা ব্লক চলে আসে প্যারেন্ট ব্লকগুলা এমন কোনো প্যারেন্ট ব্লক আমার কাছে আসে যেটা হচ্ছে আমার কি আর্টিকেলের সাথে ম্যাচ করতেছে না অ্যাসাইড দেন ফুটার হেডার মেন বা হচ্ছে ন্যাব হ্যাঁ এগুলোর সাথে ম্যাচ করতেছে না তখন আপনি তাকে ডাকবেন হচ্ছে সেকশান দিয়ে যে প্যারেন্ট এরিয়াগুলা যে সিমেন্টি কিলোমিটারগুলোর নাম নিলাম এগুলোর সাথে ম্যাচ করতেছে না এটারা দিয়ে দেবেন তাহলে কি সেকশান এখন যদি আপনার মনে যদি হয় যে না ভাই এটার আমি মেন কল করবো তাহলে করেন এটারে মেন কল এটারে মেন কল করলে আপনি এটারে কী কল করবেন তাহলে এটারে কি কল করবেন 
এখানে অ্যাকচুয়ালি এটা মানে কিছু বলার সুযোগ নাই আসলে সেকশন দেন বুঝছেন হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে যেগুলো নাম দিলাম এগুলো ছাড়া যদি কিছু আসে তারা কল করবেন কি দিয়ে সেকশন দিয়ে তাহলে এখানে আবার কো হতে পারে যে ভাই তাহলে আমার এটাও সেকশন এটাও সেকশন এটাও সেকশন এটাও সেকশন এটা 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 সব সেকশন তাহলে আবার এখানে কথা হচ্ছে যে আমার যদি অনেকগুলো সেকশন থাকে আমি আলাদা আলাদা ডিজাইন দিব কি হবে তখন সেকশনের মধ্যে আবার কি করবেন আগের মতো ইউজার ডিফাইন সিলেক্টর কল করতে হবে বুঝে গেছে যে অনেকগুলো ডিপ কিন্তু আলাদা আলাদা ডিজাইন কি করতেছি ডিপের মধ্যে আমরা ইউজার ডিফাইন সিলেক্টর কল করতেছি না একই ভাবে সেকশনের মধ্যে ইউজার ডিফাইন সিলেক্টর কল করব এই সিম্পল হিসাব আসলে হ্যাঁ এটা বৈশিষ্ট্য মেন বৈশিষ্ট্য তো এটা মিনিংফুল হ্যাঁ আর আর বাদ দাও এগুলা একই রকম আর বাদ দিলে এটা একটা ব্লগ এলিমেন্ট হবে এটা একটা জায়গা দখল করে রাখবে পাশে কারে বসে দিবেন এগুলো একই রকম বাট তাহলে কিছু নেই এটা চলো করতে এরপরে দেখেন এইটুকু আমরা বুঝলাম হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে আমাদের বাকি রইল কি তাহলে দেখেন তো টাইম মার্ক ফিগার পিক ক্যাপশন ডিটেইলস সামারি ওকে আচ্ছা আবার মনে করেন যে হচ্ছে যে আপনি লিখলেন হচ্ছে যে আপনার একটা মনে করেন একটা শপ আছে ফুড শপ ফুড শপের হচ্ছে যে রেস্টুরেন্ট হতে পারে বা অনলাইন শপ হতে পারে যেকোনো কিছু হতে পারে নো প্রবলেম সেই নিয়ে লিখলেন যে হচ্ছে যে আপনার শপটা সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত খোলা থাকে একটা প্যারাগ্রাফের মধ্যে লিখলেন এখানে ইউজার বুঝলো যে হচ্ছে যে সকাল নয়টা একটা সময় রাত নয়টা একটা সময় এখন এটার ব্রাউজারকে বোঝাবেন কী হবে সিস্টেমকে বোঝাবেন কী হবে তখন হচ্ছে যে আপনার সকাল নয়টা রাত নয়টা যে সময়গুলো আছে সময়গুলো লিখবে হচ্ছে কি টাইমের মধ্যে এটা স্পেসিফিকলি আলাদা কোনো আউটপুট দিবে না কিন্তু মিনিফুল করবে ব্রাউজারের জন্য সিস্টেমের জন্য ক্লিয়ার জাস্ট আগে নয়টার আগে লিখবেন টাইম পর লিখবেন টাইম নর্মালি এগুলো সবই এর হচ্ছে কি অ্যাস্টেটিং এবং অ্যান্ডিং ট্যাগ আছে ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা জি হ্যাঁ হবে হবে সমস্যা নেই হ্যাঁ এই বুক দিচ্ছি শোনেন এরপর হচ্ছে যে এখানে ডিটেলস আর সামারি দুইটা একসাথে ইউজ হবে ডিটেলস আর সামারি একসাথে ইউজ হবে হ্যাঁ আমরা ওটা দেখে চলেন কীভাবে করতেছে ব্যাপারটা আমরা আউটপুট দেখি তারপর কোডটা বুঝবো হ্যাঁ দেখেন এখানে একটা টাইটেল আছে টাইটেলে ক্লিক করলে একটা ডিটেলস বের হয়ে আসতেছে আবার টাইটেলে ক্লিক করলে ডিটেলসটা কি চলে যাচ্ছে এই টাইটেলটা হচ্ছে সামারি আর এটা টাইটেল ভিতরে যেটা আছে এটা হচ্ছে ডিটেলস আপনারা অনেক ওয়েবসাইটে দেখবেন যে এরকম কাজ আছে যে ক্লিক করলে কিছু একটা বেরোয় আসছে ক্লিক করলে আবার চলে যাচ্ছে এটা সিএস এস দিয়ে করা নর্মালি ওরা বাট এটা স্টেমেল দিয়ে করা পসিবল অনলি স্টেমেল দিয়ে আর যেন আপনি ডিজাইন ডিজাইন করে দিলেন সুন্দর হয়ে যাবে তাহলে দেখেন এখানে কোর্টটা আবার দেখেন কীভাবে করছে এরা তাহলে ফুল কাজটা হচ্ছে ডিটেলসের মধ্যে ডিটেলসে শুরু হলে ডিটেলসে শেষ হলো এবার যেটা ইউজার নর্মালি দেখবে সেটা হচ্ছে সামারি ট্যাগের মধ্যে আছে সামারি ট্যাগ শুরু সামারি ট্যাগ শেষ মাঝখানে যা লিখবে সেটা ইউজার নর্মালি দেখতে পারবে আর এখানে আপনার ক্লিক করলে কি বের হয়ে আসবে সেটা হতে পারে পি হতে পারে কোনো ইমেজ বা আদার্স কোনো কন্টেন্ট সেটা থাকবে হচ্ছে সামারি জাস্ট কি পরে কথা ক্লিয়ার সব থাকবে ডিটেলসের মধ্যে ওকে দেন যেটা ইউজার নর্মালি দেখবে সেটা থাকবে সামারির মধ্যে আর বাদ বাকি যেটা হচ্ছে ক্লিক করলে বের হয়ে আসবে এটা থাকবে সামারির পরে এবার এখানে আপনি যা মশাই লিখে নেন ওটাই আসবে কথা ক্লিয়ার সামারি ডিটেলস একসাথে এটা আলাদা হবে না ওকে এরপর আরেকটা জিনিস আছে দেখেন লাস্ট ওয়ান এটার নাম হচ্ছে যে ফিগার ফিক ক্যাপশন ফিগার ফিক ক্যাপশন এই দুটো একসাথে আসবে হ্যাঁ এখানে হচ্ছে ফিগার ফিক ক্যাপশন বলতে এটা কাছাকাছি জিনিসটা না বুঝলেও এটা একটুকুতে বুঝতে পারতেছেন যে হচ্ছে যে এইটা হলো ফিক ক্যাপশনটা হলো ফিগারের ক্যাপশন একটা কি বোঝা যায় নাকি ওয়ার্ডগুলো দেখতে ওরকমই মনে হয় আচ্ছা এখন এটা কী কাজ ইউজ হচ্ছে আমরা এটা দেখে চলেন সিআইটি হতে পারে দেখেন আমাদের হচ্ছে যে অনেক কন্টেন্ট আসতে না এরকম যে কন্টেন্ট থাকে কন্টেন্টের মধ্যে কিছু ক্যাপশানে থাকে হ্যাঁ ওই কন্টেন্ট এবং ক্যাপশানের জন্য আমরা ইউজ করবো হচ্ছে কি ফিগার এবং ফিক ক্যাপশান এটাও আগটার মধ্যে একই কথা এটা ফিগার ফিক ক্যাপশান সহ লিখলে আহামরি কোনো চেঞ্জ আসবে না আহামরি কোনো আপনি কি আউটফুটে পাবেন না কিন্তু জিনিসটা মিনিংফুল হলো ওরা বলবো যে হচ্ছে কি যখন সিস্টেম পড়বে এটা পুরোটা সিস্টেমের জন্য একটা কি ফিগার আর এটা হচ্ছে ফিগারের ক্যাপশান আর ফিগারের ক্যাপশনটা কার মধ্যে আসতেছে বা কার উপরে বেস করে আসতেছে সেটা হচ্ছে জাস্ট আপনি এভাবে সরাসরি দিয়ে দিবেন কারণ এখানে একটা ইমেজ ইউজ করছে ইমেজের জন্য কিন্তু আলাদা স্পেশাল কিচ্ছু নাই জাস্ট নিচে দিয়ে একটা কি এ ইউজ করেছে ফিক ক্যাপশন নর্মালি ও যে ওয়েব নিউজ পড়ার যে থানেলগুলো যেগুলো আছে এগুলো চাইলে হচ্ছে এভাবে কি ফিগার ফিকশন ফিক ক্যাপশন দিয়ে করা 
পসিবল হ্যাঁ দিয়ে দেন কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ এই যে ইমেজের উপরে দিয়ে দিবেন নর্মালি হচ্ছে যে আমাদের নর্মালি বুঝেন কিন্তু নর্মালি বলতেছেন নর্মালি আমাদের স্টেমেলের আউটপুট কীভাবে আসবে এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচারের উপরে এটা কিন্তু একটা স্ট্রাকচার হ্যাঁ স্ট্রাকচার আপনি এলিমেন্টগুলো যার পরে যারে রাখবেন নর্মালি ওই হিসেবেই আসবে ওকে কথাই ক্লিয়ার ওকে ফাইন ঘুমাচ্ছেন কেন সিয়ার জুরি বানাতে আপনি রেডি হচ্ছেন না নাকি সিয়ার ঘুমালে সমস্যা নেই অন্যরা ঘুমালে সমস্যা ওকে ফাইন একটু যদি ক্লিয়ার হন তোলেন চলেন আমরা হচ্ছে যে এই ওয়েতে আমরা হচ্ছে যে আজকে ক্লাসটা করে ফেলি বা আমরা টেম্পারেটটা করে ফেলি এই দেখেন ওটা এখানে টাইম করছে কীভাবে দেখেন এই যে ওপেন ফ্রম টাইম এতটা টু এতটা এভাবে লিখলে আলাদা কেন ওই যে কোনো ম্যাজিক ঘটবে না কিন্তু সিস্টেমের জন্য এটি এই সময় দুইটা কি মিনিংফুল হবে আর ওকে ওকে আমি হচ্ছে যে আমাদের লাস্ট ক্লাসের ওই যে ট্যাম্পলেটের কোডটা নিয়ে নিচ্ছি যাতে আমার অ্যাস্ট্রাকচারটা আবন্ধ করতে না হয় আর কি আজকে ডে থার্টি ডে থার্টি এরকম যদি বক্স আসে এখানে ট্রাস্ট এ ক্লিক করে ক্লিক করে দিবেন শেষ এই তাহলে দেখবেন যে এই যে এক্সপ্লোরার আছে না এক্সপ্লোরারে হচ্ছে যে আমার কি কোডটা শো করবে আর স্টেমেল ফাইলে ক্লিক করবেন স্টেমেল ফাইলটা শো হবে এদিকে আর অ্যাসেট অ্যাসেট থেকে হচ্ছে যে আপনার সিএসএস সিএসএস থেকে অ্যাস্টেল সিটে ক্লিক করেন দেখবেন এটা আর কি দুই পাশে দুইটা ওপেন হয়ে গেছে হ্যাঁ সুন্দর কোড দেখা যায় আর এক্সপ্লোরারের আইকনে ক্লিক করলে এটা আবার চলে যাবে এইটা একটা দিকে দেখেন এটা সুবিধা হচ্ছে এটা আর একটা প্রবলেম সুবিধা হচ্ছে এখানে আমাদের হচ্ছে কি কোডের একটা ইয়া দেখতে পাচ্ছি এখানে সুন্দর করে পুরো লিস্ট এখানে দেখা যায় আমি হচ্ছে স্টেমেল দেখলাম সিএসএস দেখলাম এই সিএসএসে আসলে আমি এখান থেকে ধরে যা আছে সব ফেলে দিচ্ছি হ্যাঁ তো তাহলে বলতে পারো যে এটা নিলাম কেন নিলাম হচ্ছে যে গেট করতে হলো না এই জন্য আর কি আচ্ছা হ্যাঁ ইচ্ছা সমস্যা নাই স্টেমেলে আসেন স্টেমেলে স্ট্রাকচার ছাড়া এই বর্ডে যা ছিল সব ফেলে দিচ্ছি এই তাহলে এই লাভটা হলো কি আমার ওই অ্যাস্ট্রাকচারটা থাকলো দুইটারে আর ফোল্ডারগুলো ক্রিয়েট করতে হলো নাই ওকে একটু ঘটনা ঘটায় ফেলেন এরপর আমি হোম হোমের মধ্যে এরপরে এটার নাম কি ছিল এটার নাম হচ্ছে কিট কিন্ডার আমি নামটা দিয়ে দিচ্ছি কিট কিন্ডার ওকে শেষ কাহিনী শেষ একটু যদি হয় বলেন এরপরে আমি কাজ শুরু করবো আপনারাও করবেন আমিও করবো হ্যাঁ টাইটেল ম্যাটা থাকবে সবগুলা দেন হচ্ছে যে এখানে আপনার ফিবিকান অ্যাকাউন্ট থাকবে তারপর হচ্ছে কি ওই ইয়ার থাকবে অ্যাসোসিয়েটের লিঙ্কটা থাকবে এই হ্যাঁ আচ্ছা এরপর যদি আপনারা যে ফোল্ডার নিচ্ছেন না এই ফোল্ডারের মধ্যে যে প্রিভিয়াস কোন এম এস টিভেস থাকে এগুলো আরে ফালাই দেন যেমন এখানে হচ্ছে আমার কিছু এম এস টিভেস আছে এগুলো ফালাই দিচ্ছি এই দুইটা তিনটে এম এস ফালাই দিলাম মাস্টারটা রাখলাম এটা ফিবিকান অ্যাকাউন্ট রেখে দিচ্ছি আর কি হ্যাঁ এই একটু যদি হয় সবার আচ্ছা তাহলে এর পরে ঘটনা দেখেন আমরা একটা অ্যানালাইজ করি হ্যাঁ 
আপনার যে কোনো রিকোয়ারমেন্টের শর্ত হচ্ছে আগে রিকোয়ারমেন্টে ভালো করে বুঝতে হবে তারপরে কাজ শুরু করবেন একটা যদি দেখেন আমরা একটা বুঝি একটু কি আছে এখানে ওটা দেখি একটা সেকশন দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা সেকশন আছে এখানে হ্যাঁ এটা না এটা হলো জাস্ট একটা অ্যাড এগারোটা সেকশন আছে এখন এই সেকশনগুলোর মধ্যে আবার একটা জিনিস দেখেন আমার হচ্ছে যে ট্যাম্পলেটটা কিন্তু ফুল উইড কাভার করছে দেখেন ট্যাম্পলেটের কালারটা কিন্তু ফুল উইড জুড়ে আসছে মানে ফুল ভিউ ফোরটা কাভার করছে রাইট ওকে এবার দেখেন কিন্তু কন্টেন্টটা কাভার কিন্তু ফুল ভিউ ফোর্ট কাভার করা যায় কন্টেন্টটা ওই যে আগের ট্যাম্পলেটের মধ্যে কিছুটা উইড ছেড়ে দিয়ে কন্টেন্টগুলো বসাইছে রাইট আমরা হেডার দেখলাম ব্যানার দেখলাম দুইটা কি একই রকম উইড কাভার করছে আর নিচের সেকশানে আসে এটা দেখেন তো এটা কি একই রকম একই অ্যালাইনে আসে ওকে ফাইন এটা দেখেন এটাও একই অ্যালাইনে আসে এটাও একই অ্যালাইনে আসে তার মানে হচ্ছে পুরো ট্যাম্পলেটটাই আমার কি একই অ্যালাইনমেন্টে এ টু জেড কাভার করে গেছে আবার এখানে আসলে মনে হচ্ছে কি এটা একটু এদিক সেদিক হয়েছে নাকি দেখেন তো একটু হ্যাঁ না এটা না না এই এখানে আপনি স্ক্রিনে দেখেন এই এটার যে অ্যালাইনমেন্ট আর এই বক্স যে অ্যালাইনমেন্ট ওইটা একটু কম বেশি আছে হ্যাঁ কম বেশি আছে তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারি আর আলটিমেটলি এখানে হেডার এরপরে ব্যানার এরপরে হচ্ছে বিগ ফুটার এবং ফুটার এই চারটা হচ্ছে যে একই অ্যালাইনমেন্টে আছে আর বাদ ভিতরে যে এগুলো আছে কটনগুলো আছে না এগুলো একটু ছোট অ্যালাইনমেন্টে আছে মানে একটু আলাদা অ্যালাইনমেন্ট তাহলে এখানে যেটা হচ্ছে আমাদের তিন ধরনের উইড লাগবে আমাদের এক ধরনের উইড হচ্ছে কি ফুল বিগ ফুট কাভার করবে আর এক ধরনের উইডটা হচ্ছে যে হেডার ব্যানার বিগ ফুটার ফুটার কাভার করবে আর বাদ বাকি যে সেকশনগুলো আছে সেটা আর একটা উইড কাভার করবে নাকি ওকে ফাইন তাহলে চলেন আমরা তিনটে উইডের জন্য একটা সিল্পেন লিখে ফেলি কমন সিলেক্টর বুঝেন ভালো করে কিন্তু হ্যাঁ এখানে কমেন্ট করতে চান না তারা অটোমেটিক কমেন্ট করা যায় পারেন অটোমেটিক কমেন্ট করতে আচ্ছা দেখেন এখানে মনে করেন হচ্ছে যে আমি লাইনটে লিখলাম না লিখার পরে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর কোশ্চেন মার্ক চাপবেন একসাথে কন্ট্রোল কোশ্চেন মার্ক কন্ট্রোল চেপে ধরে কোশ্চেন মার্ক বা স্ল্যাশের যে আইকনটা আছে আর কি কিবোর্ডের ওইটা হ্যাঁ কন্ট্রোল চেপে ধরে ওইটা চাপলে দেখবেন যে এটা কি কমেন্ট হয়ে গেছে আবার ওই লাইনের মধ্যে থেকেই যদি আপনি কন্ট্রোল কোশ্চেন মার্ক বা হচ্ছে স্ল্যাশের যে আইকনটা সেটা যদি চাপেন তাহলে দেখবেন যে এটা আবার কি কমেন্টটা রিমুভ হয়ে গেছে এস ফাইভ এস সিক্স পি আর কি আছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এবার লিখলাম লিখে এটা ফাঁকা রাখলাম কেন ফাঁকা রাখলাম এখানে কিছু এটা লিখবো আর কি পরবর্তীতে যদি কোনো ফন্ট ফ্যামিলি পাই কালার তালার পাই যে কমন যেগুলো আছে আর কি এই এজ কন্টিনিউ লিমনগুলোর জন্য যদি কমন কিছু পাই সেটা এখানে লিখে দিব আমরা জি একটু অ্যাডভান্স হন একটু হান্ড্রেড বিডাবলিও আমাকে আচ্ছা দেখেন তো একটা জিনিস যদি বিএ ফোর্টের নাইনটি পার্সেন্ট দেয় এটা কি স্কুলের মধ্যে মাঝখানে বসবে নাকি এক পাশে বসবে এক সাইডে বসবে ভালো করে আবার বোঝেন মনে করেন আমার একটা ব্লগ 
उसका तो बुस्तव है टिक 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 आप तरह चला आप तरह एस्टेबल दे आदर पीसे कीप करता वरन आदर पीसे स्लो है इस मोर एट एट बॉक्स ए बॉक्स तरह मतलब जो आमिर जो अच्छे जो 90 परसेंट नहीं नॉर्मल एट एक है ना बोल रहे किंतु एट एक है ना आश्लोधा बने ट्रांस तबे को था है मास्क है ना ताले की करता होगे मार्जिन जीरो पिक्सल ऑटो करता होगे हाँ मार्जिन मार्जिन जीरो पिक्सल मिस टॉप बॉटम में जीरो पिक्सल आ लेफ्ट राइट है ऑटो ताले बॉक्स तो मास्क है ना ऐसे बोल बे जेकने आमिर एक कॉल करो शेकने एक मास्क नहीं शकी बोल जावे नो प्रॉब्लम एक बार दिलाम की कंटेनर एसएम एसएम मनी एस्मॉल अमर तीन टू उठ � एक तो सबसे बड़ा, आर एक तो सबसे की, किचड़ा छोड़ा आर एक ता, आर एक तो छोटा, इधर बोल लाम की एसएम, तो इधर दूसरे आप भी कॉपी कर लाम, कॉपी करें खान दिलाम, इधर बोल लाम जो अच्छे 80 परसेंट, तो लेकिन 80 परसेंट दिवो शेखने एक तो कॉमेड पास है, शेखने 90 दिच्छे, शेखने की, आर अरेटे सिल्टर कॉल करला, अरेटे सिल्टर कॉल करला मैं। अच्छा, अब अब देखें तो एक दो भालोगरे दिखा बार ख्याल करें। मौन करने एटर ऊपर है, अमी कॉल करला हम कंटेनर, ओके? कंटेनर इधर दूसरे अमार ब्लॉक आस्ते से देखें तो एटर एटर ब्लॉक, एटर एटर ब्लॉक, हैं? ये दूसरे ब्लॉक पार्श्वाशी कहाँ � ये नाम आता है कि यूज़ करते हो भाई कि क्लियर बोथ एवं ए जे इधर टेबल ब्लॉक इधर टेबल ब्लॉक ए ब्लॉगर कॉमन पेरेंट के कॉमन पेरेंट हो चुके हैं हॉय कंटेनर नाले कंटेनर फ्लुइड नाले कंटेनर एसएम तो लाम हमरे इगुलर मंदे बोले दी बो की बोले दी बो क्लियर बोथ इधर तो बोला था बना ओके ओके तले ये खाना क्लियर बोध दे दिला मैं खाना क्लियर बोध दे दिला मैं खाना क्लियर बोध दे दिला तो यार कोई जो आमादर फ्लॉट यूज़ कर पौरे दे ऐसे तेरे भेंगे जावे इडन या ट्रेशन करार दौर करने आसे आसे उड़ा उल्लू फ्लॉट यूज़ कर ले उड़ा दांव सोई जावे हैं इडन थके सिलेट जगह तो कॉल करो शेन हंड्रेड परसेंट वाला एसएम बोलता है मैं एसएम बुद्धा अच्छी कीबोर्ड थे के ऑल्टर चेंज हो रहे जगह ना जगह ना क्लिक करो बेन शेन ना शेन ना तो कासर थक बे अपन शेन ना एक्सटर्न लिखी लिखते आ रहे कीबोर्ड थे के ऑल्टर कीबोर्ड थे के ऑल्टर चेंज हो रहे जगह ना जगह ना क्लिक करो बेन शेन दें ऑल्टर छेरे दिए कास करवें शेष गौरतलब की पुस्तकें जी थैंक यू ताहले दें आमदर किसी का तो होएगा सना अरे ले अप्लाई करवो अब एक टर अरेक्टर जी एक्टर देखें एट एक्टर ब्लॉग एट एक्टर ब्लॉग फ्लॉट लेप कोटता हुआ ना ऐसा ना ये तो कॉमन जेकने ब्लॉग आउट में शेकने फ्लॉट लेप जेकने ब्ल� तो ये हमरा ये जो दुनिया का फ्लॉट करता होगा ये फ्लॉट लगने का कॉम्पोजिशन लिखे बोले चलन मैंने लिख लाम फ्लॉट एस्टर फ्लॉट की एस्टर एस्टर माने उसे लेफ्ट एस्टर माने उसे की लेफ्ट ये मॉडर्न टिक नहीं के नाम को लेट चेंज होता है लेकिन ये तो दिलाम की फ्लॉट लेफ्ट तो ये देखने पार्ट फ्लॉट लेफ्ट फ्लॉट एस्टर्ट है काज हो बे लेफ्ट टेर किंतु कॉल कर बो फ्लॉट एस्टर्ट राइट ओके फाइन तो ये लामर कॉमन सिल्टर लिखा पाओ तो शेष और आम रोज से जो मेन काज है जाइए अपने रेट्रिक जो भी होए बोलें ना मेरे समझ दीजिए कोरेंट है कोरेंट कोरेंट आसे चलन आरो पोतो में आंशुड़ा � छेरे नहीं चाहिए दारवाई कंटेनर की, शुद्ध कंटेनर लग बे, किंतु इरेटन नाम की, हेडर, ओके फाइन, गुड, तेरे लाइन यहाँ से, चलन, हेडर, सेक्शन, स्टार्ट, दिलाम, अब लाइन टो कॉपी करो बो, देखन, लाइन कॉपी करने को रहा हमरा, सिलेक्ट करे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 
কিচ্ছু করতে হবে না যে লাইনে থাকবেন কপি করবেন সে লাইনে থাকেন কিবোর্ড থেকে অল্টার শিফট অ্যারো কি চিন্তা অ্যারো কি ডাউন অ্যারো আপ অ্যারো ডাউন অ্যারো চাপেন কপি হয়ে গেছে শেষ অল্টার শিফট এরপরে হচ্ছে যে ডাউন অ্যারো হ্যাঁ দেখুন দুম 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 কপি হচ্ছে কমেন্ট হচ্ছে কন্ট্রোল কোশ্চেন মার্ক হ্যাঁ সেম দুনিয়ার সব কমেন্ট সেম প্রসেস সেম অ্যাপ্লাই করার কিন্তু দেখাবে আলাদা আলাদা আর অল্টার শিফট চেপে ধরে অ্যারো কি ডাউন অ্যারো কি কন্ট্রোল ডি দিলে মনে আসে না কন্ট্রোল ডি দিলে ওইয়া সাবলাইনে আসে আর এখানে তো কন্ট্রোল ডি তে আসে তবে প্লাগইন দিতে হয় অ্যাড অন দিতে হয় অ্যাড অন তেলে আসে এটা এটা যেটা বললাম এটা তো ডিফল্ট আচ্ছা আরবে অল্টার শিফট ডাউন অ্যারো আচ্ছা এরপর আমি দিলাম হেডার এ লোকজন দেখেন খালি সিলেসলি করে আমার এই দিকে দেখেন কিভাবে করতেছি টেকনিকগুলো শিখেন আমি লিখলাম হেডার হ্যাঁ হেডার লিখে জাস্ট এন্টার দিলাম অ্যাস্টারিং এন্ট্রি সহ চলে আসবে জাস্ট হেডার দেখেন আবার দেখাচ্ছি হেডার লিখলাম লিখার পরে এরকম করে আপনার এই সাজেশান দেখাবে হ্যাঁ সাজেশান দেখালে এন্টার দিবেন দেখবেন অ্যাস্টারিং এন্ট্রিং সহ চলে আসছে শেষ মাঝখানে অ্যান্ড কাস্টার থাকবে নিতে হবে না এন্টার দিবেন ইন্টারনেশন সহ চলে আসবে মানে যে এক স্টেপ সরানো যে বিষয়টা এটা সহ চলে আসবে কোনো প্যারা নাই চিল ওকে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ডট এ খালি কথা কয় আগে দেখেন না আমার স্ক্রিন দেখেন এই দেখে দেখে তো ভুল করবেন দিলাম ডট কন্টেইনার শাসন আছে না এন্টার চাপেন ডি প্লাস কন্টেইনার পুরো চলে আসছে লিখতে হবে না ডট কন্টেইনার কারণ ক্লাস কল করে আসছি না আমি ওকে এন্টার দেন ডি প্লাস কন্টেইনার পুরো বিষয়ে চলে আসছে শেষ ওকে যা লিখেন না কেন এরকম শাসন দেখাবে শাসন দেখানোর পর এন্টার দিবেন চলে আসবে ডট কন্টেইনার লিখলাম এটা একটা ক্লাস ফ্রেম ডিপ সহ চলে আসবে ওকে এবার এই হেডার হেডারের মধ্যে আমি ফুল উঠ চাচ্ছি না আমরা ওকে ফাইন তাহলে লিখলাম কি ক্লাস কন্টেইনার ফ্লুইড একটু লিখতে তো পারবেন লিখে ফেলেন এর ভিতরের অংশটা আমি একটু দেখি এখানে আমার একটা লোগো আছে ন্যাপার আছে আর একটা কি আছে বাটন আছে মনে করেন এটা জাস্ট একটা অ্যাঙ্কর ট্যাক দুটা হ্যাঁ এই অংশটাকে কিভাবে ভাগ করা যায় বলেন তো এই অংশটাকে কিভাবে ভাগ করা যায় হ্যাঁ কয় ভাগে ভাগ করা যায় কি মনে হয় আপনি এটা একটা ভাগ এটা একটা ভাগ এটা একটা ভাগ ওকে তিনটা ভাগ করা যায় হ্যাঁ তার চারটা তিনটা সর্বোচ্চ তিনটা সর্বনিম্ন দুইটা দুইটা হলে কি হবে এটা একটা ভাগ এটা পুরোটা একটা ভাগ হ্যাঁ আমি দুইটাতে যাব এটা একটা ভাগ করবো এটা একটা পুরোটা একটা ভাগ করবো তাহলে কি হতে পারে জিনিসটা এটা হচ্ছে কি লোগো এটা হতে পারে কি শেষ আমি দিচ্ছি ডট লোগো দেখেন হয়ে গেছে শেষ এবার এখানে কি আছে এখানে কিট কিন্টার নামে এটা লিখে আছে আমি দিলাম এইচ ওয়ান এন্টার কিট কিন্ডার শেষ আস্তে তো বলতেছি এরপর হচ্ছে দেখেন এখানে কিন্তু খেলা শেষ হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলার দাগ পারো গান না পারো আমরা পারো এরপর দিচ্ছি ন্যাপ এরপরে এইটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন এরপরে লিখেন প্লিজ लिखते এবারে এবারে শাসন আসলে এন্টার মারবেন দেন শেষ টেক্সট চলে আসছে এরপরে প্রথমটা হচ্ছে কি হোম হোম এর হচ্ছে যে এ কি হয় ফাইলের নাম কি হয় ইনডেক্স ডট এসটিএমএল ওকে খেলা শেষ জি জি এই দেখেন চলে আসছে ওকে এরপরে এই এলআইটা আমরা যদি কপি করতে পারি 
তাহলে কাজ হয়ে যাচ্ছে না ওকে ফাইন আমি অল্টার শিফট চালালাম এবং ডাউন অ্যারো ক্লিক করতে থাকলাম শেষ ওকে এরপরে কিবোর্ড থেকে আমার অল্টার চেপে ধরে আমি এখানে 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 এগুলোতে ক্লিক করব হ্যাঁ দেখেন অল্টার চেপে ধরে এগুলোতে ক্লিক করতেছি হ্যাঁ ক্লিক করে আপাতত উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলোকে কেটে দেওয়া পরে এগুলোর মিনিংফুল কিছু লিখব এবং মাঝখানে এসে হ্যাঁ এগুলোর কেটে দেওয়া কেন কেটে দিচ্ছি কারণ সবগুলো তো হোম হবে না হ্যাঁ আবার সবগুলো এখানে একসাথে লেখার সুযোগ নাই আলাদা আলাদা লিখতে হবে কারণ তাহলে এটা লিখতে পারি কি হোম এটাকে লিখতে পারি মনে করেন হচ্ছে কি অ্যাবাউট অথবা যেগুলো আছে সেগুলো আপনারা বলে লিখবেন গ্যালারি দিলে দেওয়া যায় সমস্যা নাই এবার হচ্ছে কন্ট্যাক্ট হ্যাঁ দিলাম একটু কারো কোনো ঝামেলা আছে আচ্ছা এবার এটা যদি মাল্টিপল পেজের একটা ওয়েবসাইট হয় তাহলে এখানে কী হতে পারে ইন্টেক্ট ডট এস টি এম এল সার্ভিস ডট এস টি এম এল আর হচ্ছে কি অ্যাবার ডট এস টি এম এল কোচ ডট এস টি এম এল কি ফ্যাকাল্টি ডট এস টি এম এল গ্যালারি ডট এস টি এম এল এটা হলো এগুলো জাস্ট হলো যে আমি কন্টেন্ট লিখলাম হ্যাঁ এগুলো নিয়ে কমপ্লিট হওয়াতে কিছু নাই এবার কন্টেন্টটা কোথায় লিখে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন অ্যাঙ্কর ট্যাকের মধ্যে লিঙ্ক কোথায় বসেন এটাও জানেন জাস্ট লিখবেন আগে আর পরে তাহলে আমার এল আইয়ের কাজ কিন্তু শেষ ন্যাপারের কাজ কিন্তু ওয়ান ক্যান্ট অফ ফিনিশ পেছন থেকে কোডগুলো দেখা যাচ্ছে मानुष कर ওকে হেডারের মধ্যে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম হ্যাঁ এরপর লোগো আর কি আছে ন্যাপ আছে দেখেন তো এদিকে কি পাশাপাশি আসছে না নিচে নিচে আসছে পাশাপাশি আসতে হবে না তাহলে আমরা কি করতে পারি এই যে এই লোগো এবং ন্যাপ ভালো করে দেখেন লোগো এবং ন্যাপ দুইখানে আমি বলতে পারি কি প্লট স্টার্ট নাকি এখানে বলতে পারি ক্লাস প্লট স্টার্ট কার কোনো সমস্যা এই যে আমরা এখানে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করে রাখছিলাম না প্লট লেফটের জন্য ওইটা কল করলাম এই ডিব আর ন্যাপটা পাশাপাশি আসবে এটারে বললাম কি ডিব এইটারে বললাম কি ফ্লট আসছে এটারে বললাম ফ্লট আসছে যে ফ্লট টেকনিকে ব্লকগুলোকে পাশাপাশি আনতে হলে সবগুলোর মধ্যে ফ্লট লেফট দিতে হয় কিচ্ছু করার নেই না পাশাপাশি চলে আসছে না সিম্পল হিসাব ওকে আপাতত আমি বুঝার সুবিধার্থে এই না এটা করে শেষ করি চলেন আচ্ছা এবার এগুলোরে পাশাপাশি নিয়ে আসি তাহলে একটা ভালো লাগবে কাজ দেখতে এগুলো এগুলো কি ব্লক এলিমেন্ট না কি ইনলাইন এলিমেন্ট ব্লক 
मार्जिन पेडिंग मार्जिन पेडिंग शेष मोटामोटा शेष कलर चाइल्ड लाइक कथा बुझा गया लिखले तक सिलटर मत कर मार्जिन सजाटारे ख्याल करना एक प्लीज 
এটা ধরলাম হ্যাঁ আচ্ছা এটা সাইজ কত এটা দেখেন তো এটার নাম হচ্ছে কি নুনিত আর সাইজ হচ্ছে কত পঞ্চাশ পিক্সেল ওকে ফাইন চলেন নুনিত দরকার আছে না আছে বাট পরে নিব না সমস্যা নেই আবার এখান দিয়ে হচ্ছে কি ফন্ট সাইজ ফিফটি পিক্সেল দ্যাটস ইট এটা হয়ে গেল এটা হয়ে যাওয়ার পরে এই জিনিসটা শুরু হবে এবার আচ্ছা এটার সাইজ কত এটা হচ্ছে ষোলো পিক্সেল কালো লাইটে আমরা ইউজ করে ফেলছি আর মাঝে একটু ফাঁকা আছে দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা একটা জিনিস দেখেন তো এই যে ফাঁকাটা আছে এই ফাঁকাটার মধ্যে গেলে ক্লিক করা যাচ্ছে যাচ্ছে হয় এটাতে যাচ্ছে নাহলে এটাতে যাচ্ছে মানে হয় পাশে কোন না কোন একটাতে কি যাচ্ছে ক্লিক করা যাচ্ছে তার মানে পেডিং নেওয়া যদি এমন হতো যে হচ্ছে যে এই যে ফাঁকাটা যেটা আছে এটা মধ্যে ক্লিক করা যাচ্ছে না তার মানে হচ্ছে যে একটা আইটেম থেকে আরেকটা আইটেম মার্জিন দিয়ে দূরে সরাইছে যেহেতু এখানে দেখাচ্ছে ফাঁকা জায়গা গেলেও এটা ক্লিকেবল তার মানে ফাঁকা জায়গা যেটা আছে এটা আসলে কন্টেন্টের সাথে পেডিং দিয়ে করা হয়েছে কন্টেন্টের সাথে যদি পেডিং দেয় তাহলে কন্টেন্টের এরিয়াটা কি বড় হয় পুরোটাই কন্টেন্টের মধ্যে থাকে আর হচ্ছে যদি মার্জিন দেয় তাহলে কন্টেন্টের সাথে আর একটা কন্টেন্টের কি দূরত্ব তৈরি হয় ফাঁকা তৈরি হয় দুটো আলাদা বিষয় তা আমরা এখানে আমরা কি ইউজ করতে পারি প্যাডিং ইউজ করতে ওকে ফাইন আমরা একটা এখান থেকে করি চলেন এখান থেকে করলে জিনিসটা ভালো দেখতে মানে সরাসরি বুঝতে পারবো আর কি হ্যাঁ আমরা একটা ইন্সপেক্ট করে দেখেন ইন্সপেক্টটা নর্মালি হচ্ছে যে এরকম আসে আর কি হ্যাঁ কোথাও কোথাও ওইটা আবার হচ্ছে যে এরকমও আসে আমি এটারে পুরোপুরি আউট করে নিলাম বাইরে নিয়ে আসলাম এটারে হ্যাঁ বাইরে নিলে সুবিধাটা হচ্ছে কি আমার ওই স্ক্রিনটা দুইটাই সমান সমান থাকে আর কি দেখা যায় দেখা যায় মানে কিছু তো বোঝা যাচ্ছে কিছু স্ক্রিনে আসে যে তাইলে চলবে সমস্যা নাই হ্যাঁ কিছু একটা আছে এটা বোঝা গেলে হইলো আচ্ছা দেখেন এখন হচ্ছে সব আমরা হচ্ছে যে অ্যাঙ্কারটাকের মধ্যে ঘটাবো ঘটানো যা ঘটানো ওকে এখানে পেডিং দিতে হবে আমরা একটা বর্ডার দিয়ে আগে বোঝার জন্য এরিয়া একটা কট্টুক আছে আমি দিলাম বর্ডার ওয়ান পিক্সের সলিড দেখা যায় এরিয়াগুলো ওকে ফাইন এটা পরে রিমুভ করে দিই পেডিং দিলাম উপর নিচে দিলাম মনে করেন সিক্স পিক্সেল ডানে বামে দিলাম মনে করেন হচ্ছে যে কি টেন পিক্সেল এটা বড় হয়েছে না একটু নাকি ওকে তো উপর এসে জিরো করে দিলাম কার কোনো ঝামেলা আছে একটুকে দেখেন আমি যদি দেখেন বর্ডার তুলে দিই তাহলে দেখবেন তো হচ্ছে যে এটার অ্যাকচুয়ালি আসলে বাঁচে কি ফাঁকাটা হয়েছে বর্ডার দিলে আবার দেখা যাচ্ছে তো তাহলে আপনার এখানে মাঝখানে জায়গাটা একটু বাড়াইলে বাড়াইতে পারেন ইচ্ছা এই কথা বুঝতেছেন না হ্যাঁ তাহলে হবে তো এটা আমি পেডিং দিচ্ছি পেডিং তো বুঝেন পেডিং কি বর্ডার কি তো বুঝেন সমস্যা নেই আচ্ছা मास्कुलते লাইক এরকম কিন্টারের মাঝ বরাবর এটা কিভাবে করতে পারি আমরা ব্যাপারটা মার্জিন অটো ডানে বামে হয় উপরে নিচে হয় না এবার দেখেন এখানে দুইটা উপায় আছে একটা উপায় হচ্ছে পেডিং দিয়ে এটার কি ফুলানো ফুলে দেখুন অটোর নিচে নামবে লাইক এরকম আমি যদি আমার এটা যদি বলি পেডিং টপ যদি বাড়াতে থাকি দেখেন খেয়াল করেন একটু হ্যাঁ এটা কারণ হচ্ছে যে এটা একটা ইনলাইন এলিমেন্ট ইনলাইন এলিমেন্ট হচ্ছে পেডিং ঠিকঠাক মতো কাভার করতে পারেন তাহলে এটা বলতে হবে কি ডিসপ্লে ব্লক তাহলে দেখেন সে তার জায়গাটা এখন নিতে পারতেছে আসতেছে না জায়গা মতো ধরেন এটা একদম ঠিকঠাক এখানে বর্ডার তুলে দিলে আপনার বুঝতেই পারবেন না যে হচ্ছে ঘটনাটা এখানে কী করছিল একটু সমস্যা চলে আসছে ওকে তার পেডিং একটু বাড়াবেন কমাবেন সমস্যা নেই এবার এটা একটা ওয়ে হচ্ছে কি পেডিং দিয়ে করা এখন আপনারা বলতে পারেন যে স্যার এটা মার্জিন দিয়ে করলেও হইতে পারে তাহলে দেখে মার্জিন দিয়ে করলে হয় কিনা মার্জিন দিয়ে করলে যেটা হবে যে এই যে কন্টেন্টগুলো আছে না এটার সাথে আর একটা কন্টেন্ট দূরত্ব তৈরি হবে দেখা যাবে যে এটা উপরে যেটা আছে এটা নিচে নামবে এটা নিয়ে উপরে নিচের অন্য কন্টেন্টের সাথে এটা ঝামেলা তৈরি হতে পারে মার্জিন দিয়ে আমরা করবো না এটা আচ্ছা বর্ডারটা আসে এটার একটা উপায় হচ্ছে পেডিং দিয়ে করা আর একটা উপায় হচ্ছে লাইন হাইট দিয়ে করা লাইন হাইট হ্যাঁ আর দিলাম আমার ওয়ান দিলাম দেখেন ওয়ান দিলে কিছু হচ্ছে কি না নাই টু দিলাম থ্রি দিলাম ফোর দিলাম কিছু হয় হয়েছে লাইন হাইট কত 
তাহলে এখন আমরা যে কোডগুলো করলাম এগুলো কপি করে আমি হচ্ছে যে এখানে কোডগুলো কিন্তু রিপ্লেস দিলে চলে যাবে তো এখানে যে কোড করবেন এটা আপনি কপি করবেন কপি করে আপনার সিএসএস ফাইলে এনে প্লেস করে দিবেন শেষ একটু কারো কোনো ঝামেলা আছে ওকে আপনি রিপ্লেস করেন দেখবেন জায়গা মতো বসে আছে সুন্দর কোনো ঝামেলা নাই কোনো প্যারা নাই চিল আচ্ছা এবার হচ্ছে দেখেন এখানে একটা দূরত্ব আছে না দূরত্ব চাইলে আমরা করতে পারবো না নাকি এই যে আসেন এই যে ন্যাপ ন্যাপটার যদি হচ্ছে একটু মার্জিন দিয়ে লেফটে এটার সাথে একটু ধাক্কা দিতে পারি আমরা তাহলে তো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে হ্যাঁ তো আমি এখানে দিচ্ছি মনে করেন মার্জিন হ্যাঁ লেফট দিলাম হচ্ছে কি টোয়েন্টি পিক্সেল যাচ্ছে দেন ফর্টি দেন যাচ্ছে যাবে এটা একটা ওয়ে ঠিক আছে আরও ওয়ে আছে হ্যাঁ ওইটা ওইটা হতে পারে টেক্সট অ্যালাইন রাইট ঘটনা তো ঘটলো না এখানে হবে ঘটনাটা টেক্সট অ্যালাইন রাইট যাচ্ছে না তাহলে কি করতে হবে এখানে অ্যাকচুয়ালি ওরা বুঝতে চান ওদের এরিয়া কটটুক দেখেন এখানে আমরা হচ্ছে ধরলাম লোগোর ধরলেন দেখেন দেখা যাচ্ছে এরিয়া কটটুক লোগোর কয় না এই যে লোগোর উপরে মাসনটা রাখলে উপরে কিডনির উপর সিলেকশন দেখতেছেন হ্যাঁ এরপরে ন্যাবের উপরে মাসনটা রাখলে ন্যাবের সিলেকশন দেখতেছেন একটু কেরিয়া এরপর আর নাই যদি রাইডে যাবে রাইডে যাওয়ার জন্য জায়গাটা তার লাগবে তার কাছে জায়গাটা থাকলে সে রাইডে যেতে পারবে এখন যেখানে জয়েন্ট ক্লাস শেষ এখানে তার জায়গা শেষ এখানে তার প্রপার্টি শেষ এরপর আর তার জায়গা নেই যাওয়ার জায়গা নেই জন্য প্লট লেফটে সরি টেক্সটাইল অ্যান্ড রাইড যেটা দিচ্ছে সেটাতে কাজ করতেছে না এখন যদি আমরা এদেরকে তাদের এরিয়া চিনে দিতে পারি যে লাইক এরকম আমি এরা বললাম কি উইট আমরা কিন্তু এদের কোনো উইট তো দিই না কিন্তু উইট এটা দিলাম এখন থার্টি পার্সেন্ট এটা অলরেডি কি দূরেই আছে এখন একটা দেখেন আমি এটার উপর ধরলে এখানে এরিয়া কটটুক এটা বাড়ছে না থার্টি পার্সেন্ট তাহলে বাকি রইল কত সেভেন্টি তাহলে এটার আমি যদি বলি উইট সেভেন্টি পার্সেন্ট একটু ধরে তো দেখেন তো এরিয়া কটটুক জয়েন্ট ক্লাসের পর এরিয়া পাচ্ছে আচ্ছা এখন আমি যদি এখানে এসে যদি এখানে যদি বলি টেক্সট লাইন রাইট তাহলে এখন যাচ্ছে তাহলে ঘটনা বুঝতে চান ওকে এই পসিবল ওয়েগুলো খেয়াল রাখতে পারো সবসময় তাহলে হচ্ছে আমরা যেটা করবো তো হচ্ছে লোগোর যে উইটটা ছিল এটা নিয়ে যাবো নিয়ে দিয়ে লোগোতে বসাই দিব ডট লোগো মনে করেন যে আমরা যে কাজগুলো ক্লাসে করি দুনিয়া খালি এখানে শেষ না দুনিয়া আর একটু বড় আছে আর একটু না অনেক বিশাল বড় এই জন্য হচ্ছে যে আমরা যেগুলো করতেছি এগুলোকে রিউজ করে করে কীভাবে আরও কি ব্যাটার কাজ শেখা যায় ব্যাটার প্র্যাকটিস করা যায় এটার জন্য রেগুলার অনেক বেশি বাসায় কি কাজ করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে আপনারা ব্যাটার আউটপুটটা পাবেন আর কি এখানে তো কাজই করে নেয় দাঁড়ান দেন এটা তাহলে শেষ না আমাদের আবার এটারও ধরবে একটু এই লোকটা ধরে কি করতে হবে বাটনের মধ্যে বানাইতে হবে সাইডে নিয়ে যেতে হবে আচ্ছা আপনারা সুডো সিলেক্টর দেখছেন না সুডো সিলেক্টরের মধ্যে একটা সিলেক্টর আছে লার্স চাইল হ্যাঁ এটা আপনারা অলরেডি জানেন আমার লার্স চাইল নিয়ে কাজ করবো চলেন হ্যাঁ কার চাইল কার লার্স চাইল এল আইয়ের লার্স চাইল এল আইয়ের এন ইউ এল এল আই এল আইয়ের কি লার্স চাইল তার মানে কি লাস্টে যেটা আছে সেটা ওকে আমি যদি ধরেই হবে একটা প্লিজ খেয়াল করেন সবাই লাস্ট চাইল হ্যাঁ এখানে হুদায় দিলাম হচ্ছে কি কালার গ্রিন তাতে বুঝতে পারে যে আসলে অ্যাকচুয়ালি কাজ হচ্ছে কিনা কাজ হচ্ছে কি মনে হয় আপনাদের আচ্ছা না হইলে হবে সমস্যা নেই এবার আমি এখানে এ দিলাম দেখেন ইউএল এলআইয়ের কি লার্স চাইল লার্স চাইল্ডের ভিতরে এ এগুলোর কালার তার কী মধ্যে ছিলাম এর মধ্যে ছিলাম না এর একটা কি লিখছিলাম লিখি নাই এখন এই লিখলাম এবার দেখেন তো তারা সামনে আসলে পাচ্ছে কি মনে হয় পাইছে তার মানে আমরা রাইট ওয়েতে আসি আর রাইট ওয়েতে থাকলে একবার এখানে আসে না একটা এবার ধরে ক্লাস ধরে তো করতেছি ও একই কথা আপনি এখানে আর একটা ওই যে একটু যেভাবে একটা একটা আলাদা ক্লাস কল করে এখানে দিয়ে দিয়েছিলাম একই ভাবে আলাদা একটা ক্লাস কল করুন এখানে দিয়ে দেবেন শেষ আচ্ছা এবার একটা এখান খেয়াল করেন প্লিজ সবাই লাস্ট চাইল্ড হ্যাঁ কি করতে হবে এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে হবে হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার কি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে যে এটা আচ্ছা 
अच्छा कलर पूरा चेंज कर पाए बैकग्राउंड दिलाम कलर होते व्हाइट ओके फाइन हाय हाय एर पूरा होते बॉर्डर रेडियस हाय हाय शेष कहानी शेष आर की लग बे आठ तो पाँच एट बार लग बे ओके फाइन देन खामोता हमारे हाथे हमारा दिवस हम शत नहीं इधर थ्री कोरे दिलाम थ्री कोरे बिशो होते चल टू पॉइंट फाइव कोरे दी मेरे ठीक है एक बार पेडिंग नॉर्मली कौन सी लेटर देखन पेडिंग ऐसे पूंछ रोपिक जल इधर किंतु इखान देखन इधर ए एकांत कलर टा ए नेव यूएल एलआई ए ते कलर टा की क्रॉस हो जाए से आ लार्ज चैलर ए कलर टा की एक्टिव हो जाए से तार मानी ये गुला दुटे एक ही सिल्टर में तो कोरा कास्ट करते से जोखन अच्छे से ए दुटे मैच करते से तो हम पॉर ए लार्ज चैल ए जेटा ए स्पेसिफिक इटा जो ना होते शेडर कारण � यह भी लिख लो उच्चते आपना कोई काजगुला आपना कॉम करते होए जिधे आपने आला दागे सिल्टर लिखते नोटर मोते ये गुला लाइन है डेटा शेरो शॉप लिखते होते आपना रावर यह भी लिखा कारण है नॉर्मल इनेप यूएल एलआई ए ए ए ते जे होते सिल्टर गुला लिख सिला हमरा पॉडेबल लिख सिला मेगुला नॉर्मल लार्ज चल तले देखन एक न एटॉक केटे दबे एक न एक टॉक के एटॉक इन्दु काटना ही एक न एटॉक की काटते से देखा था ना की क्यों देखना है हैं तार वाले वो चीटे की डिप्लेस होती है ओके तले बोरो चीटे एक न एक न जाके सब कोल्लम ना इधर रे आल्टो करे सिलेक्ट करे कॉपी करन कॉपी करे एक न ने बॉश मैं डिप्रेस करन, देख बंदे एक दिन ठीक टाइप, कौन सा हमला नहीं, हो गया सर। ये वाला होबार कोटता बने गुला? जी। अच्छा, होबार जो ना डायरेक्टली सोर्स सिलेट ड्राम रोल लेट जाने, अब तो रोल टेक गुला कोरी फसन। हैं, ताले की कोटता है देखन दिनिस्ट है। अनेक बार बार कॉल आता है, हम जिल्� कोटन में पुस्तक सं नेवर भी तो रे ईवेल ईवेलर भी तो रे एलआई जो भी हो बार है कंडीशन जस्ट एलआई जो भी हो बार है एंकर टाइप कलर रबे इटा डे क्लोज करते हो होते हैं कौन टा ये गुला देखते बार दर मौतो किंतु उसे तो इटा एंकर टाइप जेकने क्लिक वाल देखो शायद ना पुस्तक बेटा एंकर टाइप ऐसे कन तल करना शराई खरान खरान ये टाके दी मार्जिन लेफ्ट ये ठाने अच्छे क्लास दो तबे हैं ऐसा तो जब मैं कोड जब मैं काम करते वाले तो दो कोड दोष का है अच्छा बीच में लग बना आपने रोज़ जब प्रोवोशन का सुनता आपने स्लो कास्ट कर बना सात परसेंट दिला मैं आठ परसेंट दिला भेज जाते सात परसेंट दिला मार्जिन लेफ्ट दिला मैं कौन सेवेन परसेंट ओके डन आर किसने नहीं शुद्ध फ़ॉन्ट में लेते ले कास्ट शेष हमारे ये तो तो क्लाइंट शामों तो हेत क्लाइंट रहते भी सरकर लाभ नहीं क्लाइंट रे पांडे हेते बात ना के ये पर आई मैं उसे बटन डायरेक्ट होवा कर दीच्छे देखें नेव यूएल एलआई एलआई लास्ट चल जितने होवा रहा है ताहलो अच्छे से ये तर बैकग्राउंड टा की तो लेखन टेटर एक टू उन नगुसे दे दी। पूरे जाएगा क्या ना? चिंचौई। 
শেষ ঘটনা শেষ আর বাকি রইল কি এখানে আইকনটা বাকি আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে এদেরটা ফ্লাট আইকন ফ্লাট আইকন একটা ফন্ট আসামের মতো একটা জিনিস তো আমি ফাইনটা ফ্লাট আইকনে যাচ্ছি না ফন্ট আসাম থেকে নিয়ে নেব কিছু একটা দেখ দেখ ফন্ট আসাম আইকন এটা ফ্লাট আইকনের আইকন ফন্ট আসাম যেরকম ওরকমই কিন্তু যে কোনো টেক্সট নিয়ে আনি ত্রিবেন নাই ফন্ট আসাম নাই ফ্রি তে নাই কি ভালো লাগে দেখেন নিয়ে নিয়ে বসাই দেন তারপরে দেখবেন যে খেলা শেষ আর খেলা শেষ করতে হলে আগে যেটা করতে হবে আপনার সেটা হচ্ছে যে ফন্ট আসবেন লিঙ্ক করতে হবে লিঙ্ক করো ভালো সিডিএনজিএস এ যাবেন সিডিএনজিএস থেকে লিঙ্ক নিবেন কার লিঙ্ক নিবেন যার লিঙ্ক দরকার তার खेल कार शेष कर लोगो ए चुना ডট লোগো লোগোর ভিতরে কি আছে লোগোর ভিতরে আছে হচ্ছে যে এফ এ এভেল আছে হ্যাঁ এফ এ এফেল ডট এফ এ এফেল এগুলো তো ম্যাটার না এটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছা আমি একটা কালার দিয়ে ধুয়ে দেয় হ্যাঁ শেষ হয়ে গেছে ঠিক আছে খুব সুন্দর হুম তো দেখা যাচ্ছে কাল লেখা চেঞ্জ করব खेला शेष गुगल फोन लाखी दीबें <laughs> समस्या 
সবটা থাকলে একটু ওয়েট করেন সাইজ করে দিচ্ছি খুশি আবার খুশি শেষ ঠিক আছে দরকার হয় যদি মনে করেন যে এটা ফন্ট এর হচ্ছে না তাহলে দেন এখানে এসে কিছু একটা করেন আপনি সারাদিন খান যদি আপনার শরীরে যদি মোটা হওয়ার মতো যদি কোন ক্যাপাসিটি না থাকে তাহলে তো মোটা হবে না কিন্তু ওরকম ফন্ড গুলোর একই অবস্থা ফন্ড যদি ক্যাপাসিটি থাকে যে ভাই ফন্ড মোট হইতে পারবে তাহলে সাতশো আটশো এগুলো কাজ করবে আদারওয়াইজ এগুলো কাজ করবে না দেখেন এটা কাজ করতেছে না এটা কিছু করার নেই কিন্তু এটা হলো চারশো ছশো হবে দেখেন চারশো দিলে একটা চিকেন হচ্ছে দেখেন ছশো দিলে মোটা হবে একটু ক্যাপাসিটি আছে এটা যেটা আমরা নিলাম এটার একটু ক্যাপাসিটি আছে কত মানে নিচের দিকে চারশো পর্যন্ত যাচ্ছে উপরের দিকে ছশো পর্যন্ত যাচ্ছে কিন্তু এর উপরের ক্যাপাসিটি এই ফন্ডের আর নাই এবার যদি আপনার মনে হয় যে না আমার এটা দিয়ে হচ্ছে না তাহলে আবার আপনারে খুঁজতে হবে যে এই হ্যান্ডলির আর একটু বেশি ক্যাপাসিটি আলে কিছু আছে কিনা যেমন হচ্ছে যে হ্যান্ডলি কোন ওই যে এখানে গেলে নুনিত ওকে ফাইন নুনিত ঠিক আছে নুনিত দেখি এর চেয়ে বেশি ক্যাপাসিটি কিছু আছে কিনা আপনারা আমার কথা বুঝতে পারতেছেন নুনিত নুনিততে গেলাম নুন তো আটশো আছে তাহলে এটারে হচ্ছে এখানে একটু ধরে নেন নুন তো দেখছেন আমি হচ্ছে যে যখন এখানে আসলাম তখন এখানে ক্লাস থেকে নুনিত ওয়েট চারশো এবং কত আছে আটশো এটা চেঞ্জ হয়েছে এটা আগেরটাই আছে তাহলে আমি জাস্ট লিঙ্কটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি আপনারা হয়তো বা আমাদের প্রবলেমের সিস্টেমের কারণে সব কোর্ট দেখতে পাচ্ছেন না তো এই জন্য কথাগুলো শুনেন ভালো করে আর বাসায় যেয়ে ভালো করে অ্যাপ্লাই করেন এখন যদি এখানে আমি আটশো দিয়ে দিই কার আটশো দিব যে এটা যদি আটশো দিয়ে দিই বা সাতশো দিয়ে দিই এটা কি এখন কাজ করবে দেখেন মোটা হয়েছে আগে চেয়ে মোটা হয়েছে গড়াতে বুঝতে পারছেন হেডার <laughs> <laughs> হাইট দিয়ে দিতে হবে বাট ফিক্স হাইটটা প্রফেশনাল না বাট যেহেতু যদি আমরা যখন এটা শিখতেছি তাহলে আপাতত হাইটটা যদি দেওয়া লাগে দিব এই হ্যাঁ এই আর কি তো ঠিক আছে আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ হ্যাঁ কারো যদি প্রবলেম থাকে বসেন দেখেন কাজ করেন